So please see this muscle. As I told you, the several details of this muscle and uh, nothing new in this uh, description. Regarding to the origin and insertion of the muscle, I show you the linea aspera, just above it lies the pectinal line. As the actions are concerned, the actions are very simple and this is just the adduction and the adduction and the flexion, both occurs at the hip joint. So adduction of the thigh and flexion of the thigh at the hip joint and its uh, nerve supply is just the femoral nerve and the root value again for this nerve, branch of the femoral are just the L2 and L3. See here, when this muscle contracts, when this muscle contracts, what happens? The length of the muscle short, shorten, and then it moves the femur upward and it causes the flexion of the thigh at the hip joint. When this muscle contract, it also moves this thigh or femur towards the inner side or towards the midline. And this movement is called as the medial rotation of thigh or the adduction of the thigh. So adduction of the thigh and the flexion of thigh are the functions of the pectinous muscle. So the pectinous muscle actions are very simple, just the adduction. And second one is called as the flexion at the hip joint. So this is just a picture I keep here to show you that how you identify in your test books the origin and insertion of these uh, muscles. Now this uh, fever bone is heavily populated. It gives uh, attachment to several muscles, the ligaments, several other structures are related to here. So kindly uh, search your respective muscle like this, that where lies the pectinus. This is a line for the pectinus. Where this pectinus muscle is inserted on the femur, you go to the you go to the posterior surface of the shaft of the femur, identify the linea aspera, and this continuation. Only this continuation is called as the pectinal line. So it is just attached on the pectinal line, just above the linea aspera. We're talking about uh, we're talking about uh, the pectinus muscle. Now see the last muscle. The last muscle or the last one of the anterior compartment and this one is called as the quadriceps femoris. A muscle which is made up of four different muscles that joint to insert into a common tendon that lies in front of the patella and the muscle is called the quadriceps femoris but it's four different parts. Uh, try to identify them into this picture. I told you the first line, that one is the sartorius, the more superficial muscle, obliquely. These all are the muscles we discussed, but now see this line. This uh, central part is for the very first part of the quadriceps femoris muscle and called as the rectus femoris. Now this is the medial aspect. So the blue color indicates the position for the vastus medialis. And this is the lateral side of the thigh on the front. And this one is the red line for other muscle, which is called the vastus lateralis. When we remove this muscle, rectus femoris, you will see the hidden part of this muscle, which is called the vastus intermedius. So see here, the rectus femoris, behind it, the vastus intermedius, then vastus medialis, and vastus lateralis, and the vastus lateralis. Fused to form a thick tendon, which is called as the ligamentum patelli. So this is just the identification, not the description. You can say the quadriceps is a muscle which is made up of four heads or four different muscles. Look at this picture once again. Just see the position of the muscle into the thigh. Try to identify the sartorius on both sides. This is the sartorius. Okay? This is intact. Every muscle is intact. Just the fasci are removed. And then there is uh, no any rectus femoris muscle here. Or rectus femoris is here. See here, please. Rectus femoris is intact. So look at this uh, central part. This whole part indicates the position of the rectus femoris muscle. But when we cut this muscle, you will find an other part of this muscle, which is called as the vastus intermediate. Therefore, I write here beneath rectus femoris. 
So just deep to the rectus femoris, you are able to find the vastus intermediates. Now these important fibers of this muscle are called the vastus medialis. And this is the lateral side of the muscle, which is occupied by another part of the muscle, which is called the vastus lateralis. Everything is intact, just there is no any fascia and the vessels. For this muscle, go to the, first go to the rectus femoris. First go to the rectus femoris. Think about the rectus femoris, rectus femoris. Rectus femoris muscle is the only part of the cordyceps femoris that crosses the hip joint. The rest, the remaining three parts of the muscle are just crossing the knee joint. They do not cross the hip joint. As the origin of the rectus femoris is considered, it originates from the hip bone by means of the two heads. One head is called as the straight head and other head is called as the reflected head. So when you are watching the attachment of the sartorius muscle, go just below the attachment of the sartorius, you'll find another bony mark and this one is called as the anterior inferior iliac spine. This anterior inferior iliac spine gives attachment to the straight head of the rectus femoris muscle. And just below it, but above the acetabulum or above the margin of the acetabulum, the ilium also gave origin to the second head of the rectus femoris and this one is called the reflected head of the rectus femoris muscle. So this muscle is attached on the hip bone. So naturally it crosses the hip joint as well as it crosses the knee joint through the tendon of the quadriceps femoris muscle. So these are the just two bony points for the attachment for the proximal attachment, for the origin of the rectus femoris. Now see the, see the line for the rectus femoris muscle. Now this one is the rectus femoris. These are the two heads of the rectus femoris just beneath the sartorius, crossing the hip joints and occupy the central part of the quadriceps femoris muscle. And finally, the fleshy fibers convert into a tendon and this tendon is called as the quadriceps tendon which is attached into the patella ends from the patella through the ligamentum patelli the tendon is inserted into the tuberosity of the tibial bone so kindly if you remember the insertion of the rectus femoris same is for the insertion of vastus intermediates same is for the vastus medialis and same is for the vastus lateralis. Insertion is common. Why the insertion is common? Because all fleshy fibers of these four headed muscle finally converge to form the tendon. And the tendon is called as the quadriceps tendon. And where primarily this quadriceps tendon is attached, it is attached into the patella, into the front of the patella. And from the patella, Again, the extension of the tendon goes downward to attach on the tuberosity of the tibia and only this extension of the quadriceps tendon right from here up to this level is called as the ligamentum patelli. It's called as the ligamentum patelli. It's called as the ligamentum patelli. So this is just for this one. And how you remember the origin of the remaining uh, heads of the quadriceps femoris? See this picture. This is the picture for the origin of the remaining vasti muscles. For the vastus lateralis and vastus medialis. For the vastus lateralis, this one. On the lateral side, this whole line or this uh, linear attachment is for the vastus lateralis from the upper part and the shaft of the femur. And here again, on the medial side from the upper part and the shaft of the femur is the linear attachment for the other part, which is called the vastus medialis. So first of all, see this red and green line for the vastus lateralis and the vastus medialis respectively. This is the origin of the vastus lateralis medialis. What I told you in the beginning, 
that uh, the vasta do not or does not cross the hip joint they are just uh, gets origin from the femur and then they are attached on the patella and uh, indirectly on to the tuberosity of the tibia so what is the origin of the vastus lateralis and vastus medialis i am going according to your book and very simple terms are used for the attachment of the vastus medialis and vastus lateralis one is this that the upper end what the upper end the upper end and the shaft of the femur very simple words don't go into the details at this time you just say that the upper parts and the shaft of the femur provide attachment to the vastus medialis and vastus lateralis where you see this broad attachment this is a very broad attachment for the deep part of the quadriceps femoris and this one is called as the vastus intermedius so how you remember the vastus intermedius that it arises from the anterior and lateral surfaces of the shaft of the femur so this whole one is the anterior surface and this adjoining part is the lateral surface and all are occupied on the shaft of the femur so this broad area of the shaft of the femur on its uh, anterior and on its uh, lateral surface is just for this deep head of the rectus or the deep head of the quadriceps femoris that is the vastus intermedius now it is clear that uh, our muscle the main extensor of the main extensor of the knee which is called as the quadriceps femoris consists of the four heads the rectus femoris is the only head that crosses the two joints that one is the hip and knee the remaining three originate from the femur and they do not cross the hip joint as the insertion is concerned sorry origin is concerned i told you this bone this is the for the rectus femoris from the anterior inferior spine straight head and this curved line is for the reflected head just above the acetabulum within the territory of the ilium and this is for the attachment of the vastus intermedius a deep head broad attachment on the shaft of the femur and the linear attachment on the upper end and then on a posterior aspect for the vastus lateralis and vastus intermedius now think about the nerve supply of this muscle nerve supply of this muscle the nerve supply of this muscle is just uh, just uh, femoral so whatever the roots that contribute in the femoral nerve they all provide fibers to the different parts of the quadriceps femoris so quadriceps femoris each head is supplied by the femoral nerve and the root value of this nerve is l2 l3 and l4 quite different from the femoral branches from the sartorius for the saws for the iliacus and for the patellar so this is the difference in the the root value of the nerves to the different muscles of the intercompartment of the thigh from the femoral nerve again look at this picture see the more details of the insertion this is the main tendon this is the main tendon of the quadriceps femoris called as the quadriceps femoris tendon where it is inserted mainly it is mainly inserted into the patella so this is the area of the patella the anterior aspect of the patella the fibers from the different parts are inserted into the patella and the extension of the quadriceps tendon what i say extension of the quadriceps tendon is continue as the patellar ligament or the ligamentum patelli both are the same terms and finally they are inserted into the tuberosity of the tibia that lies on the anterior aspect of the tibia so this is the tibial tuberosity this one is the patella and this is the extension of this tendon which is called as the ligamentum patelli ligamentum patelli now kindly think about the actions one muscle cross the two joints naturally it passes the different actions on the different joints whereas the vasta only passes actions on the knee joint what's the independent action of the rectus femoris it's very simple it crosses the hip joint so it causes the flexion of the hip joint it causes the 
flexion of the hip joint. But what are the prime movers of the flexion of the hip joint? They are the iliacus and sas major. The pectineus or the sartorius or even the rectus femoris just assist, just augment the actions of the iliacus and sas for flexion on the hip joint. You can say that they are the weak flexors. They add flexion. And second action of this rectus femoris, second action of this rectus femoris is this one because it also contributes in the main tendon. This is the main tendon of insertion of course femoris. So through this insertion or through this tendon, it causes the, it causes the extension of leg. See, not the extension of the hip, not the extension of the thigh, but the extension of the leg. It causes the straightening of the whole lower limb at the knee joint. Now see the remaining two muscles. Here the rectus femoris is intact, but here rectus femoris is not present. Rectus femoris is removed and showing you this uh, deeper structure which is called as the vastus intermedius. Which muscle? Vastus intermedius. See this cut end of the rectus femoris. Cut end of the rectus femoris. So deeper to the rectus femoris is the vastus intermedius. So what are the actions of the vastus intermedius and what are the actions of the vastus lateralis? They are the extensor of the leg. They are the extensor of the leg. Extension of the leg. If you think about the actions of the vastus medialis, again extension of the leg. But see these lowest fibers, lowest fibers, but at this case, the lowest fibers of the vastus medialis muscle. The lowest fibers of the vastus medialis runs so horizontally. These all the lowest fibers of the vastus medialis runs horizontally. And this horizontal attachment provide an other action of this muscle. And this one is very simple that it causes the stabilization of the patella. They stabilize the patella. They causes the stabilization of the patella. Now, I repeat the actions of the quadriceps femoris as a whole. The quadriceps femoris is the powerful, quadriceps femoris muscle is the powerful extensor of the leg. all heads. The rectus femoris in addition causes the flexion at, of thigh at hip joint. In addition, the vastus medialis also causes the stabilization of the patella. Again, I repeat, the overall action of the quadriceps femoris is mainly the extension of the leg at knee joint. Extension of the leg at knee joint. In addition, the rectus femoris causes the flexion of the hip joint. In addition, the vastus medialis causes the stabilization of the patella because its lowest fibers are horizontal and they are attached separately. They are attached separately onto the medial aspect of the patella or the medial margin of the patella. So this one is the lateral border of the patella. This one is the medial border of the patella. The fibers of the vastus medialis, especially the lowest fibers, directly inserted onto the medial margin of the patella. Whereas this main bulk is inserted into the quadriceps tendon, into the quadriceps tendon. See here, it's a very clear picture, very beautiful picture that this is the one, two, three, all for the vasta, the vastus lateralis, the vastus intermedius, and the vastus medialis. All are just from the femur, crosses one joint, that one is the knee joint, attached to the patella and the tibial tuberosity. These are the main extensors. Only a small group of the muscle does cross the hip joint, and this one is called as the rectus femoris. So bulk of the quadriceps femoris crosses do not cross the hip joint, only a small group, small mass of the muscle crosses the hip joint. Just two minutes more. For a small 
muscle, which is called as the articularis genu. We see these two dots. Where you see the pictures of the femur, like this, then just blow the attachment of the vastus intermedius. You will see the three or four dots, red dots. They indicate the origin of another muscle, which is called as the articularis genu. The articularis genu is considered as part of the vastus intermedius. Articularis genu is not a separate muscle. It is just a part of the vastus intermedius and include among the cordyceps femoris. Now this muscle is very important. The fibers originate from here. The fibers originate from here, just from the lower part of the anterior aspect of the shaft of the femur and they run downward. They run downward up to this area and here they are attached on a bursa on a bursa which is called as the suprapatellar bursa what is the name of this bursa suprapatellar bursa the upward extension of the capsule of the knee joint it is clear in this picture it is clear in this picture that here lies the knee joint knee joint is a sinoidal joint and the synovial joint is lined internally by the synovial membrane. This extension, this extension of the synovial membrane is called as the suprapatellar bursa. So this green outline indicates the position of the suprapatellar bursa. And see here that this is the origin of the articularis genu muscle from the distal quarter of the front of the shaft of femur and all fibers are attached on the upper part of the suprapatellar bursa. Suprapatellar bursa. Why it is it called suprapatellar? Because it lies above the patella. It lies above the patella. And in the intact position, it lies behind the, it lies behind the tendon of the quadriceps femoris. It lies behind the tendon of the quadriceps femoris. Here the quadriceps femoris muscle tendon is cut, showing you the suprapatellar bursa and the part of the vastus medial is called at the articular genu. See this attachment. The muscle is not attached distally onto the bone, but distally it is attached onto the bursa. So what will be the possible function of this part of the vastus intermedius? Every time its function is to stabilize the stabilize the bursa. We are talking about the action of the articular genu. That it stabilizes the it stabilizes the suprapatellar bursa. It retracts the synovial membrane. It keep intact in position to this bursa. So this bursa is just extend from the synovial membrane or knee joint up to this level, and further it is stabilized or maintained in its position by the muscle fibers and this muscle is called as the articularis genu. Tomorrow uh, we will discuss on to the other important structures of the front of the like the femoral triangle, adductor canal, femoral nerve, femoral vessel, so please if you have any question Please, if you have any question, then ask. Please, you have any question? Sir, please, slide have repeat Kindly, one by one, one by one, I give uh, all answers to you. You have sufficient time. Sir, sir. what sir, is the sir, article of uh, sauce minor? You told me T12 start. Ho tha. Beta, I told you uh, regarding to the sauce minor, it is not present in all individuals. It's a variable muscle. It is present only in certain individuals. And when it is present, it begins from the 12th thoracic vertebra and it is attached just on the pectin pubis. It just lies on the front of the sauce major. It is insignificant. It is insignificant. So it's also supplied by the ventral ramus segmentally. 
by the T12 or by the L1, ventral MI of the segmental nerves, called thoracic or the first lumbar. Yeah, any other question? Mm -hmm. Thank you. Next Sir, first major ka nerve supply, bata den. But uh, regarding to the nerve supply of the sauce major, there is a different description in different books of the anatomy. Some says that it is supplied by the branches of the lumbar plexus. Some says that they are directly supplied by the branches from the ventral dami or the roots of the lumbar plexus. Whatever, everything is correct because lumbar plexus itself is formed within the sauce major muscle mass. So if they give a branch before joint to form the lumbar plexus, this is also correct. If book says that they are branches from the roots of the lumbar plexus, then this is also correct. But whatever the root value, this is L1, L2, L3. It means the fibers from the ventral lamai of the first, second and third lumbar spinal nerves. Sir, articularis genus ka origin kya hoga? But articularis genu ke baare mein mein bar bar bata raho. This is the part of the vastus intermediate. This is the part of the vastus intermediate. This is a picture of the vastus intermediate. See here that this dissociate area just below the vastus intermediate indicates the origin of the articularis genu. So you can say that the articularis genu arises from the distal quarter of the front of the shaft of femur distal quarter of the front of the shaft of the femur but it is not continuous with the vastus medialis so it's it possesses a bony origin but its insertion is purely onto the bursa possesses a bony origin but fibers are just inserted onto the suprapatellar bursa and it's what is its main Sir? action what is main action? Just stabilize this structure in its position. Yes. Yes, please. Quadricephemoris or rectus femoris define kar Kisko? Quadricephemoris or rectus femoris define kardeh. Quadricephemoris or rectus femoris define See this picture. Uh, you, uh, this picture gives you the position of the quadricephemoris muscle in the thigh. I told you that just below, just below, around the side of the sartorius muscle, the main bulk of the thigh anteriorly is formed by the quadriceps femur. It is made up of the four different muscles, or four groups of the muscle, or you can say this one is a four-headed muscle. Its one head is called as the rectus femoris, so this one is the rectus femoris. When you remove this rectus femoris, you will see a second head, and this second head is called as the vastus intermedius, and then go medially and laterally, you will see the vastus medialis and vastus lateralis. I told you that out of these four head, only one head, that one is the rectus femoris, crosses the hip joint. Because this muscle or this uh, group of the quadriceps femoris gets origin from the hip bone. It not originate from the femur. Whereas these three remaining heads, the vastus intermedius, the medialis and lateralis, they all originate from the, they all originate from the femur. But what happens that finally they convert into a tendon. And what is the name of this tendon? The tendon of the quadriceps femoris. What is the main primary insertion on the patella? So the tendon of the quadriceps is the, is the mass of the different foreheads mainly attached or inserted into the patella. Now from the patella extension of this uh, tendon up to the tuberosity of the tibia is called as the ligamentum patelli as I show you in this picture. So this one is a main tendon inserted in the patella from the different directions, from the different direction. But right from patella, when this tendon of quadriceps muscle extend up to the tuberosity of the tibia, only this part is called as the patellar ligament or the ligamentum patelli. Yes, sir, this suprapatellar bursa is just uh, the extension of the capsule of knee joint. Here lies the capsule of the knee joint, you can say. Now this extension lies in its upper part. It must need a holding factor. It must need a holding factor for its permanent position. 
So what happens that nature provide this muscle to keep the upper part of the to keep the upper part of the suprapatellar bursa in position. Every time, Sorry? every time this muscle remains contracted and keep this bursa in position. And re remember one point that suprapatellar bursa is not present at the time of birth. It only appears when when a child starts kneeling on the ground. Then the friction of the knee joint on the ground create a small aperture or space in the capsule of the knee joint. And from here, the extension of the synovial membrane is called as a suprapatellar bursa. So practically, it appears within one year after birth. We're talking about the suprapatellar bursa. A structure not present at the time of birth. A structure only appears when a child starts kneeling. And what is the result of kneeling? The knee every time remains in contact with the ground. This is the friction. And friction creates a small rent, an aperture in the capsule of the knee joint. And from here, slowly and gradually, the synovial membrane protrude upward. And when it reaches just behind the vastus medialis, vastus intermedius muscle, then it blended or bind with the articularis genu. And this is the pull. This is the pull of this muscle, which appears here that it is dissociate from the main vastus intermedius attachment. Pehle kya tha? Ye puri area yahan pe thi. Lekin when the bursa is created, then the muscle migrates by means of the pull or by, for the stabilization of this bursa and slowly dissociate from the main mass. So, pehle bursa jab aise size ta protrude hoa, isne yaha se vastus intermedius ke lower part ke saath adhian bana li. Ab is bursa ko kya chahiye? Is bursa ko stabilization chahiye? Us pull ke wajah se thoda sa part jo muscle ka hai, yaha se detach ho gaya aur yeh migrate ho kar Shaft may separate appear. But practically, this is the part of the articular, oh, sorry, vastus intermediates. Sir, yes. sir, I'm going to tell you about the patellar muscle. Why do you say that? But again, uh, again, question. Kare. What did you say that the patellar muscle is called patellar muscle? But you go to a shop, go to a tailor's shop. If you go to a tailor's shop, what is he doing? He's wearing clothes, he's sitting in front of him, he's sitting in front of him, he's sitting in front of him. Now, let's see his lower limb, which is the action. When he wears clothes, every time, his thigh and knee are flexed. That is on the hip joint, and on the knee joint, and on the knee joint. And this flexion is flexed simultaneously, at the same time. And which muscle is doing this? This is doing our sartorius muscle. जो हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है और फिर किसको क्रॉस कर रही है फिर क्रॉस कर रही है हमारी नी जॉइंट को तो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी आप उससे ही अंदाजा लगा लें कि हाउ सार्टोरियस क्रिएट दिस पोजीशन ऑफ द टेलर क्या बताया था आपको बेटा दोबारा कहें सी दिस पिक्चर सार्टोरियस इन न्यूट्रल पोजिशन सपोज कह रहे हैं टेलर मास्टर है अब कपड़े सी रहा है तो उसके थाई पे भी फ्लेक्शन हो रही है सेम टाइम नी पे भी फ्लेक्शन हो रही है तो ये मसल उस टाइम पे कांटेक्ट हो जाएगी इसकी लेंथ शार्ट हो जाएगी जब इसकी लेंथ शार्ट होगी तो ये फाइबर्स पुल करेंगे कौन से फाइबर्स ये अपर फाइबर्स पुल करेंगे तो ये जो हमारा फीमर है ये बेंड करेगा अपवर्ड और ये जो हमारा टिब्या है ये बेंड करेगा बैकवर्ड तो एट ए टाइम देखें यहाँ भी फ्लेक्शन हो रही है और यहाँ भी फ्लेक्शन हो रही है हिप पे भी है और किस पे फ्लेक्शन नी पे बट द टर्म सार्टोरियस means teller and teller is she used for both gender chai male ho ya female ho hum ise teller kare teller means darzi ji any sir? question ji sir sir, 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 sir um, can you please explain what happens when when iliosos muscle contract the lower fibers of iliosos muscle beta iski bhi phenomena iski bhi theory bilkul simple hai क्योंकि अगर आप इस मसल को इस मसल को थोड़ा सा देख लें कि here lies the iliacus and here lies the sous major one part lies above the inguinal ligament and other part lies the 
below the inguinal ligament. Okay, insertion is common. That is the lesser trochanter of femur. Now, simply, you feel that if this lower part, if this lower part, that is the 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 ये आ जाएगी जो मैंने आपको एक्सरसाइज में बताई है अब देखें कि यहाँ पे फाइबर्स पड़े हैं किसके फाइबर्स पड़े हैं इलेक्स के और सॉस के इसके लोअर फाइबर्स ने कॉन्ट्रेट किया तो इन्होंने लंबर वर्टिब्रे को बेंड किया डाउनवर्ड तो ये जो पूरी ट्रंक है वो फ्लेक्स करेगी हिप ज्वाइंट पे और ये टूवर्ड्स द था होगा टूवर्ड्स द था होगा लेकिन अगर ये फाइबर्स कॉन्ट्रेट कर रहे हैं कौन से फाइबर्स ये फाइबर्स कॉन्ट्रेट कर रहे हैं अपर फाइबर्स जो यूजुअली करते हैं ओरिजिन वाले फाइबर्स इलेक्स के और ओरिजिन वाले फाइबर्स हमारे सॉस मेजर के तो अब क्या होगा ये बेली जो है वो कॉन्ट्रेट करेगी शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी तो ये जो हमारा फीमर है ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में जिसे आप कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ दि था एट द हिप ज्वाइंट तो ये हमारे अपर फाइबर्स है कहाँ पे सपोज करें यहाँ पे इलेक्स है और यहाँ पे सॉस मेजर है अगर ये फाइबर कॉन्ट्रेट करेंगे मसल की लेंथ शार्ट होगी मसल क्रॉस करे हेप ज्वाइंट को तो ये पूरी जो था है ये मूव करेगी अपवर्ड और इसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द ट्रंक दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द मसल आर द ओरिजिन्स ऑफ द इलेक्स एंड सॉस मेजर कॉन्टेक्ट वेर एज दिस मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल वेन द इंसर्शन पार्ट ऑफ द इलेक्स and sos major contract simultaneously this is the flexion at the hip but what is the what is the what is the will that the trunk moves towards the thigh isme kya kar raha hai beta trunk moves towards the thigh and in this picture the thigh moves towards the trunk trunk bilkul jo hai fixed hai aur isme kya hai thigh bilkul fixed hai thigh fixed hai iska matlab hai ki lower part contract kar raha hai fixed ho gaya जनरल एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे जब भी मसल अपनी एक्शन दिखाते हैं तो उसका एक पार्ट फिक्स्ड होता है दूसरा मूवेबल हमेशा ओरिजिन फिक्स्ड होती है और इंसर्शन मूव कर दे ज्वाइंट के लेकिन कुछ मसल्स में यह है कि उसका एक्शन ओरिजिन पे भी हो सकता है और उसका एक्शन इंसर्शन पे भी हो सकता है तो हमने कहा कि इलियो साथ हम इसलिए कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसके लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए ये जब हम ट्रंक को मूव करते हैं इस एक्सरसाइज में टूवर्स जीता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए दोनों मसल्स सेम टाइम पे कॉन्ट्रेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रेक्ट करते हैं इसलिए इस पूरे मास को कहते हैं हिलियो सॉस मेरे सिर्फ एक पॉइंट ऐड की थी कि डिवलपमेंटली सॉस मेजर मसल इज अ मसल ऑफ एपडोम एंड डिवलपमेंटली इलेक्स मसल इज अ मसल ऑफ लोअर लिम बट फॉर द फंक्शनल रीजन During further development in the uterus, the iliacus muscle migrates to get attachment on the on the hip bone. This part of the hip bone lies in the abdomen region, and see here that this part of the sos major lies within the abdomen. But for functional reason, it migrates to reach up to the lesser trochanter of the femur. So sos major extend करेगा. Sorry. इलेक्स एक्सटेंड करेगा अपवर्ड और सॉस मेजर डिसेंड करेगा यानी डाउनवर्ड जाएगा बट ओनली ड्यूरिंग डेवलपमेंट ओनली ड्यूरिंग डेवलपमेंट और इसीलिए हम जो नर्व सप्लाई से डिसाइड करते हैं कि जो भी मसल अगर हम पढ़ते हैं थिंक अबाउट द नर्व सप्लाई हम कहते हैं कि सॉस मेजर इज सप्लाइड बाय द सेगमेंटल ब्रांचेस ऑफ द लंबर रेमर और लंबर स्पाइनल नर्व लेकिन इलेक्स के लिए हम क्या कहते हैं कि सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व और फीमोरल नर्व किसकी नर्व है लोअर लिम की नर्व है किसकी नर्व है फ्रंट ऑफ था की नर्व है तो इसलिए प्रैक्टिकली जो इलेक्स है वो लोअर लिम की मसल है लेकिन ये जो सॉस मेजर है यहाँ से वेंट्रल एम से डायरेक्ट ब्रांचेस जाएंगे वो एल से भी जाएंगे एल से भी जाएंगे और एल से भी जाएंगे और ये नर्व सप्लाई भी शो कर रही है कि सॉस मेजर मसल एबडोमिन की है 
और इलेक्स लोअर लिम की मसलें बस कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए नेचर के तरफ से ये मसल ऊपर जाके यहाँ फिक्स हो गई और ये मसल यहाँ से आके नीचे फिक्स हो गई इट ऑल हैपेंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस विद इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ यस प्लीज सर वाकई बेटा फिलामेंटेंड लंबर स्पाइनल नर third lumbar spinal nerve and fourth lumbar spinal nerve this is the only quadriceps femoris that receive the fibers from the all roots of the femoral nerve from the all roots of the femoral nerve but the remaining muscles of the front of thigh only receive the filaments of the femoral nerve from the ventral lumbus of the second and the third lumbar second and the third lumbar जी नेक्स्ट सर पैक्टिनिया व्हाट इज रेटिना क्यूला जी बेटा व्हाट इज रेटिना क्यूला व्हाट इज रेटिना क्यूला अह रेटिना हां आई आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन रेटिना क्यूला इज वेरी सिंपल रेटिना क्यूला मींस अ ब्रॉड मेम्ब्रेन अ वाइड एक्सपेंशन लाइक एपोनेरोसिस If you think about the tendon and aponeurus, tendon is cord-like and aponeurus like a sheath. So when a tendon of the muscle just expand and attach to another bony mark, this is called the retina cula. So retina cula means the fibrous sheath that extends from the main tendon of any muscle. Retina cula means a broad sheath that extends from the main tendon. and it is attached to an other bone or adjacent bone you can say that here the tendon is just narrow when reach here but this one is the broad sheet this one is the broad sheet not in this picture but when you see your books you can see the extension in this direction extension of the tendon in this direction and then it, it extend to reach here so this one is called as the retina cula retinacula no, or the tendon what is the concept of bursa like beta bursa is just like uh, a closed sac just like uh, ache think about uh, an ache oval shape broad line closed and it is lined by two layers of the synovial membrane the inner aspect is called as the visceral layer and outer layer is called the parietal layer visceral layer possesses the cells that secrete the synovial fluid think about the think about the capsule of any joint i told you the inner covering of the capsule is a synovial membrane when this synovial membrane of the cavity protrude from any opening when extension of the capsule protrude from a small opening and form a separate structure or it remain continuous with the cavity of the joint is called as a bursa bursa is always for the bursa is always for the certain reason see here here lies a tendon this is a tendon of the quadriceps muscle and behind lies a bone behind lies a bone if we perform the movement of the extension there is every time chances of friction between the bone and the tendon and the tendon may rupture but for the but for the lubrication purpose here nature create this uh, fluid closed sac called as a bursa now this bursa provides lubrication on one side for this tendon and on other side for this bone this is just attachment of the this is just attachment of the articles you know but behind the bursa lies the bare bone behind the bursa lies the bare bone or the lower part of the shaft of the femur there is direct contact between the there is direct contact between the tendon 
and the bone. And I told you, when a child starts kneeling, then here, due to the friction, a small, small opening appears at this side. And from here, the extension slowly and gradually moves upward to reach at this side. And this one is called uh, the suprapatellar bursa. Suprapatellar bursa is nothing. This is just an upward extension of the capsule of knee joint. And here, nature creates this bursa for uh, reduce the friction between the two hard structures. And what are these two hard structures? One is the bone and second one is the ligament. Ligament is much harder because it is made up of the fibrous tissue the dense connective tissue. So it is hot, bone is hot, bone is also connective tissue. So there are chances to minimize the chances of friction. Nature create this mechanism. Nature create this mechanism and this is written in your books of the general anatomy, the lubricating mechanism of the joint. So this is one of the lubricating mechanism of joints. Yes, please. Sir, one by one, one by one. I will reply every student. Sir, you are telling that bursa is for the nap. Sir, you are telling that bursa is for the nap. Sir, you are telling that bursa is for the nap. Sir, you are telling that bursa is for the nap. Sir, you are telling that bursa is for the nap. Sir, you are telling that bursa is for the are the last ko bhi ab is waqt aap bhul jaye snail is sufficient and snail is more beta barsa ke liye dobara question karo kya hai barsa ka question sir jo aapne bhi barsa ka function bataya hai wo kaam retinaculum bhi to kar sakta hai na ya retinaculum ka kya function hai beta retinaculum ka function main aapko batao ki retinaculum ka function hai ki more additional attachment provide kare muscle ko kyunki ye muscle attach ho rahi hai patella pe aur patella is a part of the knee joint अब नी जॉइंट है कि स्ट्रांग जॉइंट है जो वॉकिंग रनिंग एवरी टाइम हम यूज करते हैं यहां पे जितनी भी मूवमेंट्स हैं चाहे एक्सटेंशन हो या फ्लेक्शन हो ये पावरफुल होती हैं तो ये जॉइंट के सराउंडिंग जो लिगामेंट्स होते हैं उनका काम यही होता है टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट अब स्टेबलाइजेशन किस स्ट्रक्चर की चाहिए दिस इज द लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टिबिया तो लोअर एंड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द फीमर और अपर एंड ऑफ टिब्बिया को स्टेबलाइज करने के लिए आर्टिकुलर सरफेस को बिल्कुल इंटैक्ट रखने के लिए ताकि मूव कर सके ये अटैचमेंट्स होती है आप किसी भी चीज को जो है वो बांधते हैं रखते हैं फिर उसके ऊपर आप एक कवर लगाते हैं फिर उसके ऊपर आप रोप को टाई कर दें क्यों करते हैं कि वो एक जगह पे फिक्स रहे तो ये जो रेटिना है इनका यही फंक्शन है कि प्रोवाइड मोर एंड मोर स्टेबलाइजेशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नी जो यस प्लीज उसमें ओरिजिन फिक्स रहती है और इंसर्शन मूव करती है लेकिन सिंस मेनी डिकेट ऑल ऑल आर एग्रीड दैट द एक्शन ऑफ द मसल Occurs either on the origin or onto the insertion. Therefore, they delete these two terms, origin and insertion. We have completely deleted them. Now, what is written? Attachment, proximal attachment, and distal attachment. But in that door, when it was said that origin is fixed, insertion moves, so it has also three or four muscles in that door. It was exceptional. And those exceptional muscles were used to move the joint. So, those exceptional muscles were used to move the joint. So, those exceptional muscles were used to move the joint. उन एक्सेप्शनल मसल्स में इलेक्स भी था और सास मेजर भी था कि ये अब भी कॉन्ट्रेक्ट करते हैं और बिलो भी कॉन्ट्रेक्ट करते हैं अब अब कॉन्ट्रेक्ट करते हैं तो ओरिजिन के एरिया पे और अगर बिलो कॉन्ट्रेक्ट करते हैं तो हमारे इंसर्शन एरिया पे और दोनों के एक्शन थोड़े डिफरेंट है लेकिन लेकिन मूवमेंट फ्लेक्शन है फ्लेक्शन वही हिप ज्वाइंट पे हो रही है बस एक पार्ट एक एक्शन में फिक्स रहता है और दूसरा पार्ट दूसरे एक्शन में फिक्स रहता है कौन से पार्ट होते हैं अगर फिक्स है तो फिर लोअर पार्ट जो है वो कॉन्टेक्ट करेंगे तो ट्रंक मूव होगी अगर ट्रंक फिक्स है ट्रंक फिक्स है तो फिर जो था है वो मूव करेगी टूवर्स अ ट्रंक लेकिन एक्शन कहाँ पे हो रहा है मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है और मूवमेंट वही फ्लेक्शन है बट कंडीशन दैट ओनली वन पार्ट ऑफ दॉडी रिमेन्स फिक्स 
yes please any other question दो ओरिजिन बताई थी ना इसकी वो कैसे इसकी ओरिजिन रेक्टस फेमर इसकी यस सर रेक्टस फेमर इसकी आपने दो ओरिजिन बताई थी वो कैसे सर मैं रेक्टस फेमर इसकी ओरिजिन बता देता हूँ आप थोड़ा सा इन स्लाइड्स को देखें आई टोल्ड यू डेट द रेक्टस फेमर इस इस द ओनली हेड ऑफ द क्वाड्रिसेस फेमर इस दैट क्रॉसेस द टू जॉइंट्स द नी जॉइंट एंड द हिप जॉइंट इट गेट्स अटैचमेंट इट गेट्स अटैचमेंट फ्रॉम वेयर इट गेट्स अटैचमेंट फ्रॉम द हिप बोन सी दिस इज द हिप बोन एंड सी द टू अटैचमेंट फॉर द रेक्टस फेमर इस First of all, you identify this area. This one is called the anterior inferior lacus band. Yes or not? See this okay. dark area. This dark area is for the rectus femoris. This is the one origin, and second origin also remains in the same area, but at a slight distance, just above the margin of the acetabulum. So this curved area, just above the acetabulum, also gives attachment to the rectus femoris. अब यहाँ से fiber आएंगे और यहाँ से ये fibers आएंगे. दोनों मिलके बनाएंगे रेक्टस फीमोरिस क्या बनाएंगे रेक्टस फीमोरिस और आप मसल को भी देखेंगे जो वहां से आ रही है उसमें भी आप दो हेड किलर देख सकते हैं रेक्टस फीमोरिस के वो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं ये रेक्टस फीमोरिस मसल है ग्रीन वाली देख रहे हैं आप ये एक हेड है इसका ये दूसरा हेड है एक हेड होगा स्ट्रेट हेड दूसरा हेड होगा रिफ्लेक्टेड दोनों हेड ओरिजिन से आ रहे हैं बिल्कुल जाके अपने टेंडन में कन्वर्ज हो जाते हैं तो ये मसले दोबारा आप देख लें दिस वन इज रेक्टस फीमोरिस अब ये रेक्टस फीमोरिस का एक हेड ऊपर से आ रहा है यानी एंटीर एंड फिर लेग स्पाइन से और ये हेड आ रहा है हमारा जस्ट अबव द मार्जिन ऑफ एसिटाब्यूलम रेक्टस फीमोरिस रेक्टस फीमोरिस मेड अप ऑफ द टू हेड्स ऑफ ओरिजिन बॉडी साइज फीमोरिस क्या है इट इज मेड अप ऑफ द फोर डिफरेंट मसल्स Are four different groups of the muscle, but rectus femoris is made up of the two heads, one head and second head. Both are from the hip bone. Yes, please. Sir, tibial, tibial, tibial tuberosity and tibial tuber. Sir, tibial tuberosity and tibial tubercle. Tibial tuberosity. What are the differences? You are saying tuberosity. Okay, 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 okay. okay. Listen. Listen carefully. There is no difference between these two terms. Both are same. Both are synonymous. This is just a terminology in different books. Tibial tuberosity means the tuberosity of the tibia. And what is the tuberosity? This is a raised structure. This is a bulging. And this one is called the tubercle. So where is the tubercle? This one is the tubercle in this. This is the tubercle of the tibia. Or in other words, this is the tibial tuberosity. Tuberosity or tubercle is the same term. No difference. No difference. Yes. Now, just class for you now. Yes, please. Any other student? Sir, we have a request. But I am here. Vastus two on the letter. Ji, brother. Repeat your question. Vastus. Justice. Sir, Vastus. If Vastus intermediates, you have told us that it stability provides the knee joint. So, or medial is also stability provides. Brother, see. I am taking you back to this point. I am taking you back. This one is uh, for the quadriceps femoris, showing you three heads. This is the rectus femoris. Remove the rectus femoris. You again see the three heads. The superficial head is removed. This is the deeper head. This one is called the vastus intermedius. Now see the mode of insertion. See the mode of insertion of the vastus medialis muscle. Vastus medialis muscle terminates slightly lower than the vastus lateralis. Or the vastus intermedius, or the rectus femoris muscle. This lower termination is directly inserted onto the medial border of the tibia, and these all fibers run so horizontally. Mainly, these fibers are oblique, but the lower fibers of the vastus medialis are in horizontal direction, and they are attached. Horizontal. They are attached on the medial border of the patella. now these fibers are mainly responsible for the stabilization of the patella it means the patella remains at the same place during the different movements of the knee joint whether extension or flexion or the medial rotation or the lateral rotation or combination of these movements when the players play in the ground the purpose is 
to provide stability to the patella that it not move from its normal position or real position. So this is the muscle which is called as the lower fibers of the vastus medialis. And remember, when these fibers become defective, when the lower fibers of the vastus medialis become defective, then there is difficulty in the flexion. There is difficulty in the flexion of the knee joint and they provide pain in the flexion of the knee joint because they become non-functioning. They not uh, move the patella from its uh, displaced place. Any question, please? Any other student? Uh, will you upload the lecture? I will upload this lecture, I upload the remaining lecture, I will upload it. वो मेरे पास पड़े वो भी मैं अपडेट करता हूं और कल जो है कल इंशाल्लाह इन द फ्रंट ऑफ टाइम ये मैंने आपको बेसिक चीजें इसलिए दी हैं कि आपका थोड़ा सा वीक है फर्स्ट रीजन है ग्रॉस एनाटॉमी का लेकिन कल हम इंशाल्लाह फीमोर ट्रायंगल एडक्टर कैनाल नर्व्स और वेसल जो भी फ्रंट ऑफ थाई के हैं वो सब हम पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे जी जी सर पैक्टिनस मसल के अंदर लिखा है कि कभी-कभार ये समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिव नर्व आल्सो जब 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 हम आप चूरेटर नर्व पढ़ेंगे और मीडियल कंपार्टमेंट आप थाय पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटीरे डिवीजन ऑफ आप चूरेटर नर्व और पोस्टीरे डिवीजन ऑफ आप चूरेटर नर्व का जिक्र आता है तो वहाँ से एक एडिशनल ब्रांच जो है एक एडिशनल ब्रांच जो है वो पेक्टिनस मसल को सप्लाई करती है और मैं यहाँ भी एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूँ कि आपके पास साटोरिस मसल है है साटोरिस मसल मैंने आपको कहा था कि इट इस सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व पर टू डिफरेंट ब्रांचेस अब ये टू ये जो टू डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन चीजों को हम किलर करेंगे जब हम फीमोरल नर्व का कोर्स पढ़ेंगे उसमें किलर होगा कि ये कैसे फीमोरल नर्व दो डिफरेंट ब्रांचेस देती है रेक्टस फीमोरिस को तो दूसरी पॉइंट भी जेन में रख लें कि फीमोरल नर्व हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है और फीमोरल नर्व पार्शियली नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है लेकिन जब उसका हम कोर्स पढ़ते हैं तो कोई डायरेक्ट ब्रांच नहीं जाती आर्टिकुलर ब्रांच कहते हैं जब कोई भी नर्व किसी जॉइंट को पहुंचे तो ये जो मसल के ब्रांचेस हैं जैसे ये साटोरिस को दो मसल सप्लाई करी है दो नर्व सप्लाई करी है या रेक्टस फीमोरिस को दो ब्रांचेस सप्लाई करें फीमोरल नर्व तो उन मस्कुलर ब्रांच से एक स्मॉल ब्रांच चली जाएगी और वो जाके सप्लाई करेगी हमारे ज्वाइंट को लेकिन पहले आप थोड़ा सोचेंगे ज्वाइंट में किसको सप्लाई करेगी बोन्स को सप्लाई करेगी ज्वाइंट के कौन से स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी बेटा कौन से कौन से सेंसिटिव पार्ट है ज्वाइंट के मैं आपको बता दू जो ज्वाइंट के सेंसिटिव पार्ट है एक तो हमारे होगा कैप्सूल ठीक है कैप्सूल ऑफ दी ज्वाइंट और दूसरा हमारी है लिगामेंट चाहे इंट्रा कैप्सूल लिगामेंट्स हो या एक्स्ट्रा कैप्सूल लिगामेंट्स हो ये होती है हमारी ज्वाइंट के मोर सेंसेटिव स्ट्रक्चर और इन्हीं ज्वाइंट स्ट्रक्चर यानी लिगामेंट और कैप्सूल के अंदर हमारे पेन के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे टच के रिसेप्टर्स होते हैं तो वहां से ये सेंसरी नर्व एंडिंग से स्टार्ट होती है तो आपने देखा है कि अगर हम ओवर मूवमेंट करते हैं तो हमें ज्वाइंट पेन हो जाता है आप अपने फुट की अगर एवरजन करते हैं तो वो पेनफुल होती है तो ये पेन एवरी टाइम हमें अलार्म करता है कि आप एक्सेसिव मूवमेंट न करो नहीं तो आपके ज्वाइंट के लिगामेंट से डिटैच हो जाएंगे रपचर हो जाएंगे तो इसके लिए नर्व सप्लाई ज्वाइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है और और जो ज्वाइंट से नर्व सप्लाई जाती है उसको हम न्यूरोलॉजिकल ट्रम्स में या नर्वस सिस्टम के ट्रम्स में क्या कहते हैं मेरे आपको एक लेक्चर में पॉइंट बताई थी याद होगी आपको इफ अ नर्व supplying the structures of the joint then it is called innervation innervation to golgi tendon nerve beta wo to innervation is supply kar de agar golgi tendon ki baat kar rahe hain to you are right like golgi tendon hote hain yahan pe bhi kuch structures hote hain lekin usko naam kya rakhe hum koi naam hai aapke zehen mein e golgi tendon मसल जॉइंट जॉइंट के सेंसेशन को क्या कहते हैं मसल स्पिंडल मसल स्पिंडल तो बेटा एक स्ट्रक्चर है ना मैं एक जनरल ट्रम पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई भी नर्व्स जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसका एक जनरल नाम क्या है आर्टिकुलर ब्रांच 
but an, any nerve that supply to the joint is called as the articular nerve any nerve that supply to the joint generally is called as the articular nerve and the articular nerves are always fine small very thin so they are just called as the articular twigs koi bhi nerve thin ho like a filament few fibers ho to usko kehte hain twig t w i g twig लेकिन मैं वहां पे जा रहा हूं वो जो एक आपको मैंने बताया था कि ज्वाइंट से जो सेंसेशन जाएगी स्पाइनल कार्ड में और ब्रेन में उसको क्या कहते हैं आ रहा है बेटा देन में चलो आज बुक ढूंढे या असाइनमेंट आपकी कल हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे फिर जाएंगे हम फीमोल नर्व के कोर्स पे ट्रैंगल्स पे और कैनॉल्स पे और बाकी जो चीजें आपकी डेफिसिट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे any question please anicular okay please any Sir? question ji ji yeah yeah i am here Sir, humne sari jitni anterior compartment ki insertions ya jitni bhi humne padhi hain ki wo sari ki sari tibia se attachment kya fibula se koi bhi aisi nahi hai jo anterior compartment of thigh se jata ho muscle bada dekhe fibula pe agar koi attachment nahi hai to fibula koi itna crucial bone nahi hai hamara leg ka अगर फिबुला को एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है और फिबुला को हम रिमूव भी कर दें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे ज्वाइंट के मूवमेंट्स पे या रनिंग और वॉकिंग पे बिल्कुल थिन बोन होता है लेकिन जो स्ट्रांग बोन होता है हमारे लेग का वो होता है टिबिया तो अटैचमेंट मेनली टिबिया पे आ रही है लेकिन हमारे लोअर लिम के मसल जो हमारा रीजन शुरू होगा लेग का तो कॉफ रीजन के मसल या एंटी कंपार्टमेंट ऑफ लेग या लेटल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल फिबुला से अराइज होती हैं कुछ हेड से होती हैं कुछ नेक से होती हैं कुछ शेप से होती हैं लेकिन उनको अगर आप देखेंगे तो वो मसल भी पार्टली फिबुला से और पार्शली टिबिया से अराइज होती हैं तो अगर फिबुला निकाल भी दें तो उनकी जो टिबिया की अटैचमेंट होती है वो इंटैक्ट रहती है लेकिन फिबुला पे अगर आप चले जाएंगे जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया आई डोंट नो वट इज द मिस्ट्री ऑफ योर क्वेश्चन लेकिन वेन यू थिंक अबाउट द मसल्स ऑफ द पोस्टियर कंपार्टमेंट ऑफ था देन देर आर सर्टेन मसल्स ऑफ द पोस्टियर कंपार्टमेंट ऑफ था दैट आर डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द फिबुला डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द फिबुला बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग ऑन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द था सो फंक्शनली मोस्ट ऑफ द मसल्स और द इल्यूटेबल ट्रैक और अदर थिंग्स आर रिलेटेड और अटैच टू द टिबियल Uh, upper part of the tibia yes please assignment beta question hai khatam ho gaye if you have any query please ask sir aapka aapka sawal kya tha last question mera sawal ye tha ke kisi student ne kaha ke sir koi bhi muscle fibula pe attach nahi hai maine kaha humne thigh ka sirf ek compartment complete kiya hai muscle ke hisab se that one is anterior अभी हमने पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ था नहीं किए है जब हम पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ था कि हेमिस्टिंग मसल को पढ़ेंगे जो तीन चार हैं ज्यादा नहीं है तो उनमें कुछ मसल पार्शली टिबिया पे और पार्शली फिबुला पे अटैच है तो हम कह सकते हैं कि मसल्स ऑफ था आर ऑल्सो अटैच आर इंसर्टेड इन टू द फिबुला ऑल्सो लेकिन फिबुला इट ये है कि एक्सीडेंटली ऐसे नहीं है कि हम किसी भी नॉर्मल आदमी का फिबुला निकले एक्सीडेंटली कोई इंजरी है और फिबुला का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो रहा है अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है डिफरेंट पार्ट्स उसके जो है वो पीसेस में हो गए हैं तो हम उसको रिमूव कर दें निकाल दें बॉडी से तो हमारे रनिंग और वॉकिंग पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा पड़ेगा इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काम पूरा हमारा टिबिया परफॉर्म कर रहा है yes, sir, तो था। मेरे क्या बताया जी जी किसका बेटा अगर आप ज्वाइंट की अगर मसल और ज्वाइंट के सेंस को अपने जहन में रखे किसका सेंस मसल और ज्वाइंट का अगर वो सेंस जो है वो जा रहा है हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में तो उस सेंस को क्या कहेंगे न्यूरोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में नर्वस सिस्टम के टर्मिनोलॉजी में सोमेटिक सेंस ऑफ द ज्वाइंट एंड मसल सेंस ऑफ द ज्वाइंट एंड मसल्स 
बिल्कुल अच्छी सी पॉइंट हमने डिस्कस की थी जनरल एनाटोमी के लेक्चर्स में इस वक्त आप थोड़ा इस वक्त आप मुझे रिप्लाई ना करें आराम से थोड़ा बुक्स खोलें थोड़ी देर के बाद लंच करके कल आप मुझे बताइएगा इनशाला इसको मैं दोबारा ब्रीफ कर लूंगा एंड बेटा मुझे ये बताएं कि आपके इससे पहले जो क्लासेस थे कितनी लोअर लिम्ब हो चुकी है सर हमने स्टार्ट किया था ग्लूटेल रीजन पढ़ा है यस सर पूरा कंप्लीट है इस पे ग्रुप बी में नहीं पढ़ाया हमें चलो मैं फ्रंट ऑफ था फ्रंट ऑफ था थोड़ा सा लेंदी है हम थोड़ा सा मीडियल और पोस्टर कंपार्टमेंट को करके आपको ग्लूटल रीजन में ले जाएंगे वहां पे जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है एक बार फिर उसको डिस्कस कर लेंगे यस 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 सर अगर हमें कोई टिबिया का प्रैक्टिस हो रहा है या कोई इंजरी हो रही है टिबिया का तो सर हम उससे हमारा थाय भी जो होगा वो इफेक्टेड होगा जो थाय में जितने हमारे मसल है दोबारा कहो बेटा अगर सर अगर कोई हमें इंजरी टिबिया से रिलेटेड हो रही है जी जी तो सर उससे इफेक्टेड हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ था पूरा होगा बेटा पूरा था पूरा अफेक्टेड हो जाएगा देखिए ना आप मूवमेंट कर रहे हैं लोअर लिम्ब में और लोअर लिम्ब आपको पता है वॉकिंग के लिए चाहिए रनिंग के लिए चाहिए डेली वर्क के लिए चाहिए घूमने फिरने के लिए जाए अगर आपका टिबिया फ्रैक्चर हो गया फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो तो पेशेंट चला जाएगा बेड पे बेड रिटर्न हो जाएगा उसकी ना वॉकिंग होगी ना रनिंग होगी ना कोई काम होगा नहीं काज होगा तो को, को थोड़ा बहुत मूव करेगा तो फ्लेक्शन तो हो जाएगी थाए की फ्लेक्शन होगी थाए की एक्सटेंशन भी होगी लेकिन लेकिन उसके साथ टिबिया जो प्रॉब्लम करेगा पेन करेगा अगर उसको हम जो है वो थोड़ा ट्रीट कर लेते हैं टिबिया के फ्रैक्चर को उसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं उसको स्टेबलाइज कर देते हैं उसको अगर हम जो है वो डिफरेंट प्लेट्स लगा के एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं तो फिर हम अपने थाए को मूव करते हैं और हॉस्पिटल में मूव कराते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है नहीं तो डीप वीनस थ्रम्बोसिस के चांस होते हैं उसमें सिर्फ हमें हिप बोन कराई थी अच्छे तरीके से और साथ में फीमर का साथ दिया था हमने ग्लूटियल रीजन नहीं पढ़ा हुआ उसके आगे कुछ नहीं पढ़ा हुआ बेटा मैं आपको ग्लूटल रीजन की भी पूरी आउटलाइन दूंगा इनशाला एक या दो क्लासेस में डोंट वरी अबाउट डेट इस वक्त हमारे पास पूरी बेच ऑनलाइन क्लास में कनेक्टेड होती है तो एक बार फिर दोबारा से हम आपको थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा के और लो लिम को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह तो कल वाले क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहें किस टाइम पे क्लास है क्लास की टाइम है वो आपके पास टाइम टेबल होगा आई थिंक 10:30 पे 10 10 ओ क्लॉक पे है आई थिंक 10 ओ क्लॉक पे है ना 10 ओ क्लॉक पे 10 ओ क्लॉक पे इंशाल्लाह उस 10 ओ क्लॉक में हम बहुत सारा मटेरियल दोबारा डिस्कस कर लेंगे ठीक है बेटा 9:45 पे सर 9:45 पे आपकी क्लास 9:45 इंशाल्लाह 9:45 फाइव स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू सो मच सर ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर खुदा हाफिज